This is the fairly The fairly The very nearly fairly current Shit Pop TV Control and sound Today I'd like to welcome myself on the Fairly Current Show. Fami? Yeah, Fami. Ah. Ah, uh, selamat datang ke Fairly Current Show. Ya, yeah, ter- terima kasih. Ah, uh, apa khabar Fami? Okey. Okey. Jadi hari ini kita nak bincang pasal apa? Dekat Dekat tingkau apa? Lah. <laughs> ah, aku rasa aku dengar kau ada buat satu filem dokumentari baru. Ah. Ah, selepas kejayaan 10 tahun sebelum Merdeka. Tak adalah jaya sangat. Ah, okeylah. Jadi filem kau ni tajuk dia adalah Revolusi 48. Ya. Yeah? Uh, jadi aku nak tanya dulu kenapa kenapa kau pilih uh, waktu itu kenapa kau kau pilih zaman tu? Okay, um, revolusi 48 ni sebenarnya merujuk pada zaman darurat lah. Hmm. Kalau kau tahu tahun ni 2008 ni ulang tahun ke 60 darurat Melaya lah hmm. waktu tu eh darurat kalau kita tahu dalam buku sejarah kita belajar kan hmm. uh, 12 tahun daripada 48 sampai 60. Hmm. Tapi banyak orang tak tahu yang ialah kenapa dia panggil darurat kenapa why kenapa British panggil Zaman tu emergency, emergency. Hmm. Ya yeah. Kenapa? Ha. <laughs> Kenapa? Ha. Ha. Kenapa? Ha. Okay um, Kalau kau tengok eh? Okay satu sebab lah sang- Sangat senang lah sebenarnya Sebenarnya Emergency tu sebenarnya satu perang Ya yeah. Perang anti kolonial mm-hmm. Perang antara Rakyat Lawan British lah Ya yeah. So dalam konteks tu Kalau kau tengok sebenarnya Zaman daurat ialah Zaman revolusi lah mm. British panggil daurat mm-hmm. Sebab um, Insurance hanya boleh cover Um, benda-benda di, di bawah emergency lah hmm. Dalam perang tak boleh cover So British fikir alamak kan? oh. Kalau panggil perang Habislah dia punya getah dengan timah kat sini okay. Jadi jadi apa yang yang, yang kenapa, uh, Jadi kenapa kau rasa penting Untuk kita uh, Tengok balik zaman tu And then recast Sebagai satu revolusi Kenapa benda tu Kenapa perkara tu penting Sebab Kalau kadang revolusi ni sebahagian daripada perjuangan Sejarah perjuangan kemerdekaan negara kita lah And, tapi masalahnya um, dalam sejarah yang kita belajar kan, tak ada sebut langsung pasal revolusi. Mm-hmm. Perkataan revolusi pun kalau kita tengok dalam perbenaran kata bahasa Malaysia, jarang kita jumpa lah. Mm. Jarang sekali revolusi dengan sejarah perjuangan kemerdekaan ni mm. uh, disatukan lah. Mm-hmm. So dari sudut tu aku fikir, kita nak tahulah apa yang berlaku. Eh. Kalau kita tengok sejarah mana-mana pun kan, sentiasa um, sejarah tu perubahan yang berlaku bila adanya... Bukan kom- bukan cakap konflik lah Tapi pertembungan lah mm-hmm. yeah? Kalau kau tengok Ada kiri ada kanan Ya yeah? Ada atas ada bawah Ada kolonial ada rakyat okay. Ya yeah? okay. Ada feudal Ada tani Ada kapitalis Ada proletariat So kalau kau tengok Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan kita Kita dapat merdeka Dalam konteks ni jugalah uh, Okay uh, uh. Jadi uh, Jadi Daripada Daripada uh, Dokumentari ni Kau cuba nak Basically nak olahkan semula uh, Cerita sejarah kita lah Ya, sejarah daripada sudut perspektif yang berbeza lah hmm. kan? Sebab kalau kau tengok, ok macam Merdeka ni macam macam kau nak buat kek lah Kalau kau nak buat kek, ada banyak bahan-bahan kan Salah satu bahan yang penting ialah baking soda lah eh. okay. Baking soda ni yang buat kek tu naik kan okay. So kalau kau tengok dalam Merdeka ni Baking soda ni revolusi lah hmm. Ok, tapi tapi uh, bukan ke macam ada banyak pihak yang kata Oh tak tak tak, tak. Ni, ni kaum kaum uh, kiri militer ni Uh, tak ada uh, apa ni uh, tak ada memberikan apa-apa sumbangan kepada gerakan kemerdekaan. Oh itu biasalah label lah macam British labelkan zaman perang tu sebagai um, darurat kan. Mm-hmm. Per, uh, pejuang-pejuang revolusi ni dilabelkan sebagai penjahat, sebagai pengganas lah. Ya. Yeah? Dan mm. kalau kau tengok sejarah kau boleh faham kenapa lah. Mm. Kan? Tapi kalau kau nak tahu kisah di sebaliknya ha, kena tengok revolusi 48 lah oh. dokumentari baru ni. Okey. Jadi kan? Uh, dalam dalam dokumentari ni apa yang kita boleh kita boleh tengok ni? Ah ada macam-macam lah kan. Benda-benda yang memang kau tak pernah dengar sebelum ni kan. Satu ah. yang aku jumpa memang banyak dia orang waktu tu kan. Sebab dia orang ni dalam revolusi dalam perjuangan dia orang ada banyak hasilkan bahan-bahan propaganda lah kan. Hmm. Satu yang banyak dia orang guna ialah lagu lah. Oh, kan? okay. So ada ada lagu macam kau dah dengar satu ah, lagu. Ah okey, bagi contoh bagi contoh. Okey lah, betul. Ah ya ya. Okey. Um, tapi nak kena berdiri lah. Okey okey okey. Okey, kau berdiri lah. <laughs> boleh ah? Ha? Boleh boleh boleh. Okey. <laughs> okay, ready? Ah, ready? Okay ah. Ayolah Okay Okay, okay satu Dua, dua tiga. tiga Bangunlah kaum yang terhina Bangunlah kaum yang lapar 
Kehendak yang mulia dalam dunia senantiasa tambah besar. Lenyaplah adat dan faham tua kita rakyat sedar-sedar. Dunia sudah berganti rupa untuk kemenangan kita. Perjuangan penghabisan kumpullah berlawan internasional pasti di dunia perjuangan penghabisan kumpullah berlawan internasional Pasti di dunia Okey lah, kau boleh nyanyi juga Itu pakcik uh, Yaakob Ibrahim bagi aku oh. Bulat nama dia ah, Nama bulat. revolusi dia bulat lah Nama? Nama revolusi Nama revolusi ah, Dia orang seru dalam revolusi ada nama-nama samaran lah Dia orang guna kan, dia orang tak guna nama sebenar Kenapa dia tak guna nama sebenar? Ah, ada lah, faham-faham lah Oh, okey Tak, aku tak faham Okey, tak apa, tak apa <laughs> uh, Jadi Selepas daripada ni, selepas daripada ni. Sebab sebab kalau kita tengok Revolusi 48, dia dia departure point dia adalah uh, jadi jadi kau akan lihat the whole 12 years. Daripada nah, dia akan fokus kepada perang pembebasan anti-British. 9 tahun perang. Hmm. Perang untuk kemerdekaan daripada 48 sampai 57 ke dapat merdeka lah. Hmm. Kau ada apa-apa plan untuk nak nak lihat uh, any other bab of any other parts of history selepas tu ataupun Uh, what is your next project lah kiranya? Nah, itu kena tunggu dan lihat lah. Oh. Tak boleh begitu sekarang kan. Oh. Okay, okay. Uh, jadi, adakah kau akan cuba untuk war-warkan uh, filem ni ataupun dokumentari ni melalui cara-cara yang sama seperti dulu? Iaitu melalui college-college dan universiti. Kenapa? Kenapa kau pilih jalan tu? Ya, yeah, sama. Sama? Dan kenapa? Sama lah. Ah, okay. Kenapa? <laughs> oh, pasal sama. <laughs> Supaya orang boleh tengok. Okay. Dokumentari ni lah apa lagi Ok ok Ok, okay so, so, so. nak harap keluar TV uh, Mungkin tak lah eh. <laughs> <laughs> Tapi ok Tapi uh, Dokumentari ni korang boleh tengok um, Masa Emergency Festival nanti lah uh. Dekat Central Market Annex uh. Uh, Minta minta tu Minta tu Oh apa ni Bak, bak. Oh ni uh, Ni eh Ni The Emergency Festival uh, 16 sampai 26 Oktober ya. Yeah. Ha, selain daripada dokumentari ni ada banyak benda-benda lain juga lah. So ini satu multi arts festival lah ya. Yeah, uh-huh. Yang nak lihat zaman darurat ni lah, zaman emergency. So selain daripada dokumentari Revolusi 48 ada uh, dua theater plays kan. Satu Operation Oktober lagi satu um, New Village People hmm. dengan And Pineapple, Pineapple Rice. Rice. Lepas tu ada pameran. Pameran yang um, lain sedikit lah ya. Yeah, yang bertajuk 12 12 years. Kan? Lepas tu ada banyak persembahan-persembahan kecil lah kan Pasal pasal lagu-lagu daripada zaman darurat lah Artworks lah, hmm. film-film Melayu Jadi hmm. ada banyak-banyak, ada macam-macam benda lah kan So hmm. kalau kau minat, datang lah okay. Google lah, Google Google, Google. Emergency Festival, Google lah ah, Cari lah nanti ya eh. okay. So terima kasih, terima kasih Cik, Cik Fahmi okay. Jumpa lagi Habis Habis okay, lah. <laughs> The unwelcome word of the week is control handsome. Control handsome. The male act of looking nonchalant, often to impress a prospective sexual partner or just the image conscious world at large. A variant would be control macho. The female equivalent is control ayu, <laughs> trying to look demure. He didn't know the cameras were there, otherwise he would try to control handsome while they drove a lot, hey.